வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா போகி பொங்கல் இந்த மாதிரி லைனாக ஃபெஸ்டிவலாக வரப்போகுதுங்க பொங்கலுக்கு முன்னாடி போகி வரி இல்லைங்களா அப்போவே நம்ம வந்து வீட்டை கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பொங்கலுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் டென்ஷன் இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய நீட்டான கிச்சன் தான் உங்ககிட்ட காமிச்சிருக்கேன் இப்போ அலங்கோலமான கிச்சனை பாருங்கள் நம்ம என்ன தான் நீட்டாக கிச்சனை வச்சுருந்தாலும் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு மேலே நம்ம கரெக்டாக அதே மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுங்க குட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பொருளை மாற்றி வைக்கிற கூட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ வந்து இந்த கிச்சனை எப்படி நீட்டாக மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிச்சன் ஃபுல்லாக காமிச்சு இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கவுண்டர் டாப்புங்க கவுண்டர் டாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் எவ்வளோ கசகசன்னு இரு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இதெல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி நீட்டாக மாற்றலாம் இது வந்து மார்னிங் டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்தங்காடி காலையில் தோசை ஊற்றணும் இங்கே பாருங்கள் தக்காளி செஞ்சது எல்லாமே அப்படியே இருக்குது இது எல்லாமே ஃபுல் கிச்சனையுமே நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாங்க கிச்சனில் இருக்கிற சிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா பாத்திரமெல்லாம் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ண முடியாதுங்க அப்படியே வாஷ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு பாத்திரத்துக்கும் நம்ம வெளியில் வந்து வெயிலில் காய வைக்கணும் அதனால இந்த மாதிரி அவுட் சைடில் இருக்குங்க எங்கள் வீட்டில் இங்கே வந்து நம்ம எல்லா பாத்திரத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எல்லா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸையும் நல்லா நான் கழுவிட்டேன் கழுவி இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வைக்கிறேங்க வெயிலில் காய வைக்கும்போது நம்ம வந்து எல்லா பருப்பு வகைகள்லாம் போடும்போது அதில் வந்து பூச்சி பிடிக்காமல் இருக்குங்க அதனால் இந்த மாதிரி வெயிலில் காய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு டிப் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே பாத்திரம் கழுவுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குப்பரை வைக்கக்கூடாதுங்க அப்படி வைக்கும்போது வந்து தண்ணி ஃபுல்லாகவே அப்படியே அந்த ஈரப்பதம் அப்படியே இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து வெயில் படுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஓப்பனாக தான் வைக்கணும் ஃபுல்லாக எல்லா பாத்திரமே நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சுங்க கேஸ் அடுப்பு மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வெயிலில் வச்சுருக்கோம் எல்லா பாத்திரத்தையுமே வெளியில் வச்சு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணியாச்சுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலேயே வச்சுட்டோம் அது வந்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிவிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம கிச்சன் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாம் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற ஸ்டாண்டு மற்ற அடுப்பு எல்லாமே வெளியில் கொண்டு போயிட்டு இல்லைங்களா அதனால் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து தண்ணி வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் எந்த திங்ஸுமே இல்லை நான் மட்டுமே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க ஸோ கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறக்காக லெமன் ஜூஸ் போட்டேன் குடிச்சிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் கிச்சன் ஃப்ளோர் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாமே நல்லா தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க எல்லா பாத்திரத்தையும் அந்தந்த இடத்துல அசம்பிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த டப்பால் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கிச்சன் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறக்காக பேக்கிங் சோடா அண்ட் லெமன் ரெண்டையுமே அரைச்சி இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாத்திரமெல்லாம் சிங்கில் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தையும் எல்லாம் கழுவியாச்சு மிக்சி இந்த இடத்துல தான் வச்சுருப்பேன் என்னோடய கிச்சன் டூர் பாத்திரங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குங்க அதனால் சும்மா ஓரளவு ஒரு டைம் காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்டாண்டுக்கும் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சில்வரில் முறை வாங்கியிருக்கேன் குட்டியாக இந்த ஸ்டாண்டில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சர்க்கரை காஃபி தூள் இந்த மாதிரி முக்கியமான திங்ஸ் எல்லாம் இதில் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து அஞ்சரை பெட்டி ஆயில் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேங்க நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் இல்லாட்டி கவுண்டர் டாப் சின்னதாக இருக்கும்போது எல்லாமே ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்குங்க ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கிச்சனில் வந்து மூணு செல்ஃப் இருக்குங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் இட்லி பாத்திரம் இங்கே பாருங்கள் ரைஸ் குக்கர் சின்ன குக்கர் பொங்கல் பானை இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்கேங்க மேக்ஸிமம் நான் சின்ன ஜாரே யூஸ் பண்ணிக்குவேன் பெரிய ஜாரெல்லாம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆட்கள் அதிகமாக இருந்த இருக்கும்போது நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் செல்ஃபில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த கார்னரில் மண் பாத்திரமெல்லாம் வச்சுருக்கேங்க நான்வெஜ் கீரை வகைகளை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இந்த சைடில் ஃபுல்லாகவே ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சைஸ் வரியாக வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃபில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணவில்லைங்களா குட்டி குட்டி பாத்திரம் டம்ளர் பிளேட்டு இதெல்லாமே எடுக்கிறக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கிறக்காக நெ
நீங்களும் பொங்கலுக்கு முன்னாடியே சீக்கிரமாக கிளீன் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் பொங்கல் டைமில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண